El siguiente programa es una realización de JFK Cooperativa Financiera. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Seguimos hablando de asambleas cooperativas, pues por estos días las entidades se dedican a realizar la suya y JFK, Cooperativa Financiera, no es la excepción. Así que terminamos la semana hablando de educación cooperativa. Regresamos para hablar de las asambleas cooperativas y con nuestro invitado especial, Luis Fernando Gómez, director ejecutivo de Confecoop Antioquia, pues queremos hablar sobre los delegados. Luis Fernando, gracias de nuevo por acompañarnos en nuestro programa. Expliquémosles a nuestra audiencia quiénes son los delegados. Nacho, buenas noches y buenas noches para todos los televidentes de Vida Cooperativa. Un delegado de una cooperativa es un asociado al que un conjunto de delegados han elegido para que lo represente en el máximo órgano de administración de la cooperativa, que es la asamblea. ¿Y cómo los eligen? Pues mediante los mecanismos que el consejo de administración de cada cooperativa haya definido. Ahora, no necesariamente todas las cooperativas tienen asambleas por delegados. Muchas cooperativas, dependiendo del número de asociados que tengan y de la disponibilidad que tengan de espacios para la realización de una asamblea con todos sus asociados, determina si la hace una asamblea general o hacen asamblea por delegados. Luis Fernando, exactamente cómo se hace la elección de esos delegados a la asamblea. Bien, cada cooperativa tiene unos mecanismos definidos a través de los cuales su consejo de administración ha reglamentado cómo se hace la elección de los delegados. Muchas entidades pues definen que la elección de los delegados se haga mediante planchas únicas o mediante listas de asociados que dependiendo de las zonas geográficas donde estén ubicados, pues sean elegidos, o por subsectores, todo dependiendo de la conformación de la cooperativa. Y definen los mecanismos a través de los cuales el asociado puede ir a depositar su voto. Bueno, ¿y cuáles son esas funciones muy específicas de esos delegados en la asamblea, tanto en ese momento de la asamblea como en el resto del año en la cotidianidad de las entidades? Bien, un delegado que ha sido elegido por los asociados para representarlos en asamblea, es elegido y se mantiene como delegado hasta una próxima elección. Es decir, que durante ese periodo de tiempo, que puede ser de uno, dos, tres años, será el representante de ese grupo de asociados que lo eligieron y estará pendiente de todo lo que suceda con la cooperativa para poderle informar a los asociados que lo eligieron, pero además para representarlos cuando sea llamado por la administración a una asamblea extraordinaria, a un tema de formación, a un tema de capacitación, a participar en algunos comités, porque ese delegado es el que representa un grupo de asociados en la cooperativa. Bueno, por ejemplo, nosotros en Confecop Antioquia no tenemos delegados porque pues, es una asamblea general, son apenas 110 entidades vinculadas, entonces con ellas hacemos la asamblea general. Nuestra asamblea será el 14 de abril, a la cual invitamos desde ya a todas nuestras entidades asociadas. Muy bien, Luis Fernando, creo que queda claro cuál es el papel, la función de los delegados en la asamblea y en las cooperativas. Luis Fernando, gracias por habernos acompañado de esta manera tan amable durante estos dos días aquí en nuestro programa. Muchas gracias a usted, Nacho. Muy buenas noches y un saludo pues muy especial a todos los televidentes de Vida Cooperativa. <música>